최근 한국 가요계에 놀라운 소식이 전해졌다. 글로벌 최고 권위를 자랑하는 그래미상 후보에 우리나라의 BTS가 당당히 이름을 올린 것. 그래미상은 글로벌 음악 시상식 중 최고의 인지도와 권위를 자랑하는데 몇년 전까지만 해도 꿈조차 꿀수 없었던 일이 현실이 된 지금. 과학계도 BTS와 같은 뉴드림을 꿈꾸고 있다. 10년 내로는 반드시 받을 수 있다. 젊은 과학자들 보면 정말 옛날과 너무 달라요. 지난 10년이 정말 새롭게 됐고 우리나라의 대표적인 분들을 이렇게 해서 한 110여 분이 저희 차석에 회원으로 있습니다. 2000년대 들어 한국 과학기술 수준이 높아지고 신진 과학자들을 배출하기 위한 정부의 노력이 더해지면서 젊은 과학자들이 세계적으로 두각을 나타내고 있는데 노벨과학상 제로라는 한국의 불명예를 벗게 해줄 주인공은 누구일까? 또더 많은 신진 과학자들을 배출하기 위해 우리 사회는 어떤 노력을 해야 할까? 세계에서 가장 높은 권위를 자랑하는 노벨상. 인류 문명이 발달하는 데큰 기여를 한 사람에게 수여되는 상이다. 특히 노벨 과학상의 경우 국가의 기초과학과 원천기술 경쟁력을 가늠하는 지표로 그 가치를 인정받고 있다. 하지만 우리나라는 20년 전 김대중 전 대통령이 노벨 평화상을 받았을 뿐 과학 분야에선 단한 차례도 수상하지 못했는데. 우리와 달리 일본의 경우 1901년 이후 과학 분야에서만 24명의 노벨상 수상자를 배출해냈다. 21세기에 접어든 이후 미국에 이어 두 번째로 많은 노벨 과학상 수상자를 배출한 것이다. 저도 사실 과학기술자 한 사람으로 특히 할리모 원장으로서 노벨상 얘기가 나면 참 민망해집니다. 우리가 뭐다 1등을 해봤잖아요. 뭐 영화에서도 우리가 아카데미상을 받았는데 문화적인 뭐 언어 벽을 넘어서 뭐 올림픽 금메달은 뭐 굉장히 많고 월드컵에는 4강 나가기도 어렵잖아요. 그 벽이 두텁거든요. 노벨상도 벽이 두텁습니다. 또 사실은 일본은 우리보다 한 100년 전부터 과학기술을 해왔어요. 그리고 또 과학기술을 존중했고. 노벨 과학상에서만큼은 일본이 우리나라보다 월등히 앞서고 있는 상황. 메이지 유신을 통해 일찍이 근대화에 성공한 일본은 군사기술을 중심으로 과학기술 개발에 총력을 기울여 왔다. 태평양 전쟁과 식민지 개척 역시 일본의 과학기술이 발전하는 데큰 역할을 해왔는데. 특히 일본은 2001년 과학기술 기본 계획을 통해 향후 50년간 30명의 노벨 과학상 수상이라는 목표를 세우고 이를 충실히 이뤄가고 있다. 일본은 아시다시피 그 에도 시대라든가 메이지 유신 때라든가 일찍이 문호를 열어서 우수한 인재를 해외에 보내서 어그 훈련을 하게 하고 이런 어떤 어 일찍부터 어, 우수한 인재를 발굴해서 키웠다. 그리고 마지막으로 아마 가장 일본이 좀 강점이 있다는 것이 하는 물을 팔수 있게 꾸준히 그 연구비를 지원한 것들이 있습니다. 그래서 어, 정부로부터 특정 주제에 대해서 막 30년, 40년 이렇게 하는 물을 팠던 것이 어, 결국 오늘날 이런 성과를 낼수 있지 않았느냐. 이런 일본에 비해 우리나라는 기초과학 연구 분야에 있어서 아직 뒤처져 있는 것이 사실이다. 6.25 전쟁 이후 우리나라는 반세기 만에 급격한 경제 성장을 이뤄내는 데 성공하며 IT 기술 강국으로 거듭났지만 이것은 어디까지나 선진국들이 만들어 놓은 기술을 빠르게 모방하는 패스트 팔로워 전략을 통해 이룬 결실이라 할수 있다. 그 결과 지금도 미국이나 일본 같은 선진국에 비해 기초과학 분야에서 약세를 보이고 있는 것이다. 젊은 사람들이 제일 큰 고민은 어떻게 연구비를 꾸준히 받을 수 있느냐. 이게 제일 큰 고민이에요. 왜냐하면 결국은 연구비가 있어야지 학생들도 활용할 수도 있고 또 해외도 갈수 있고 고급 기자재를 사야 되는데 
연구비는 뭐 우리나라뿐만 아니라 전 세계에서 겪고 있는 문제고 또 그것도 경쟁인데 그런 연구 평가에서 좀더 전문성이 강조돼야 되겠다. 젊은 사람들에게 좀더 기회를 많이 주자. 또 젊은 사람들이 꿈을 펼수 있도록 더 전문가들을 많이 영입해서 평가와 지원을 하자. 최근에는 정부도 기초 연구 예산을 대폭 늘리며 과학자들의 연구 활동을 지원하기 위해 발벗고 나섰는데 이런 정책의 일환으로 한림원을 비롯한 정부 기관들은 젊은 과학자를 전폭적으로 지원하기 위해 다양한 노력을 하고 있는데 특히 한림원은 신소재와 인공지능, 의학 등 다양한 분야에서 세계적으로 두각을 나타내는 젊은 과학자를 선정. 이들이 장기적으로 연구를 지속할 수 있는 기반을 만드는 데 앞장서고 있다. 매 저희가 30분, 35분을 모셔서 이분들이 정말 독창적인 연구를 하고 새로운 연구를 할수 있는 그 분위기를 만들어주고 결국 모든 분야나 마찬가지지만 과학기술도 젊었을 때부터 전 세계적인 네트워크를 만들어줘야 돼요. 서로 추천해주고 노벨상도 그냥 하늘에서 오는 게 아니라 누구 추천하는 거 아닙니까? 이 사람 괜찮다. 추천을 받는 거거든요. 추천을 받으려면 서로 알아야지 받지 않습니까? 그래서 저희가 우리만 이런 걸 갖고 있는 게 아니라 미국이라든지 일본, 유럽이 다영 아카데미, 젊은 회원들을 만드는 그 학술원을 새로 운영을 하고 있어요. 과학기술 분야에 아낌없는 지원과 투자가 이루어지고 있는 지금. 노벨상 수상의 영광을 안게 될 한국인 과학자 1호에 대한 기대감이 점점 높아지고 있는데. 우리나라 최고의 과학기술인들이 모인 학술단체인 한림원에선 어떤 신진 과학자들을 주목하고 있을까. 서울의 한 대학교 실험실. 세계적으로 두각을 나타내고 있는 신진 과학자 남기태 교수의 연구실이다. 바이러스로 만든 배터리, 물 속에서 저절로 만들어지는 분자 종이, 시금치와 빛을 이용한 수소 생산까지 다양한 과학적 성과를 이뤄온 남기태 교수. 그가 40대 젊은 나이에 이렇게 활발한 연구 활동을 해올 수 있었던 저력이 궁금하다. 우리나라 재료공학 분야에서 일찍부터 두각을 나타내온 남기태 교수. 자연 속 수많은 생명체로부터 영감을 받아 이 세상에 없던 새로운 소재를 만들어내는 데 주력해왔는데. 그가 생명체에 주목한 이유는 따로 있다. 머리카락의 크기가 한 수십 마이크로미터 정도인데 그것보다 훨씬 작은 눈에는 보이지 않는 100분의 1 정도 되는 사이즈의 물질을 제어하고 그로부터 새로운 현상들을 보고자 하는 것은 앞으로 어떤 인류 기후 환경 변화뿐만 아니라 새로운 소자들을 만들 때 굉장히 중요하다고 도 생각을 합니다. 근데 그거를 제어할 수 있는 방안이 없어요. 어떻게 나노 물질에서 그렇게 작은데 얘네들을 막 만들 수가 있을까요? 근데 그런데 자연계를 보면 생명체를 보면 얘네들은 이미 그것들의 원리들을 이해하고 아주 아름다운 나노 구조체들을 만들고 있습니다. 이것이 바로 생명체들을 구성하는 분자들이 만들어내고 있는 나노 구조체, 이른바 카이랄 구조다. 양쪽 모서리가 시계 방향으로 틀어져 있는 정육면체 모양을 말하는데 우리 몸에서 생명 현상에 관여하는 모든 분자들은 이런 카이랄 구조로 이루어진 것으로 알려져 있다. 여기서 카이랄이란 마치 오른손과 왼손처럼 거울로는 그 형태가 겹치지만 실제로는 생김새가 엇갈리는 거울상의 대칭 구조를 말하는데 남 교수가 이런 카이랄 구조 연구에 주력했던 이유는 무엇일까? 지금 냄새를 맡고 있는 어떤 오늘 레몬 향하고 오렌지 향이 있는데 분자 구조는 똑같은데 얘네들의 분자 질량도 똑같아요. 그렇지만 얘네들 사이가 거울상이기 때문에 하나는 오렌지 향이 나오고 하나는 레몬 향이 나와요. 그 등등 카이럴리티를 존재하는 이해하는 것은 세로를 재료로 개발하는 데도 굉장히 중요하다. 컴포지션은 같지만 모양이 달라짐으로 인해서 그 성질들이 달라지는 것입니다. 남 교수는 오랜 연구 끝에 조개 껍데기가 만들어지는 과정에서 카이랄 구조를 만들어낼 수 있는 결정적 힌트를 얻었고 
이를 무기물인 그 밑자에 적용해 세계 최초의 합성 물질을 만들어낼 수 있었다. 나노 물질에서 칼로리티를 만들었다는 것 자체는 어, 지금까지 인류가 가지지 못했던 굉장히 작은 어, 그러니까 원자 단위에서의 제어 기술이 완성됐었다는 것을 어, 제어 기술이 만들어졌다는 걸또 의미하기도 하는 거고요. 어, 지금까지 어, 이런 촉매에서의 그 카이럴티를 총, 만들, 컨트롤할 수 있는 촉매들은 무기물에서는 그것을 한 예가 없는데 많은 분들이 이걸 보고 아, 무기물로 기반으로 새로운 카이럴 선택성 있는 촉매가 만들어진다고 생각하면 어, 인류의 삶 자체를 크게 바꿀 수 있다고 생각을 합니다. 그래서 어, 새로운 약 개발이라든지 어. 이 주황색 액체 속에 들어있는 것이 바로 카이랄 구조의 나노 입자. 여기에 특정 촉매제를 넣어 화학 반응을 일으키게 되면 마치 식물이 자라듯 카이랄 구조의 나노 입자가 증식하게 된다. 이렇게 만들어진 나노 입자는 그 입자가 매우 미세하기 때문에 신약 개발을 비롯한 다양한 분야에 활용할 수 있다는데. 카이랄 구조의 나노 입자는 편광 현상, 즉 빛이 일정한 방향으로 진동하는 현상을 일으켜 3차원 영상인 홀로그램이나 우리가 사용하는 디스플레이, 그리고 3D 안경 등을 만드는 데 활용할 수 있다. 또한 카이랄 구조의 입자는 우리 눈으로 볼수 있는 가시광 영역에 속한다는 것에 착안. 다양한 색채를 구현해내므로써 광학 소재 개발의 가능성도 확인했다. 우리는 그 전까지 골드면 금이면 금이고 은이면 은인데 금이 똑같은 금이지만 다를 수 있다는 것을 생각하지 못했는데 어, 마치 생명체가 이 모양에 의해서 즉 3차원적인 모양이 어, 이 생, 생물학적인 특성을 결정짓는 것처럼 금속이라는 물질도 어, 이 안에서의 조성이나 어, 어떤 원자들의 배열뿐만 아니라 얘네들의 전반적인 모양을 결정함으로 인해서 이것들이 촉매적인 특성뿐만 아니라 이것들의 광 활성도 크게 달라질 수 있다는 것을 보인다는 의미가 있습니다. 그래서 이런 남기태 교수의 연구 결과는 2018년 4월 국제학술지 네이처 표지 논문에 실리기도 했는데 국내 과학자로만 이루어진 연구진이 네이처 표지 논문을 장식한 것은 2012년 이후 두 번째 일이었다. 남기태 교수의 연구가 나노재료 합성 분야의 원천 기술을 확보하고 신소재 개발에 있어서 새로운 패러다임을 제시하며 해외에서 높은 평가를 받고 있는 것이다. 또한 미국과 독일, 스페인까지 노벨상급에 해당하는 수많은 해외 연구자가 남 교수에게 공동 연구를 제안하고 있다. 남기태 교수가 재료공학 분야 연구에 뛰어든 지 20년. 그동안 많은 성과를 이뤄온 그도 자신의 연구 중 90%는 실패했다고 말한다. 열매와 나뭇잎이 떨어져도 결국 다른 열매와 꽃을 자라게 하는 밑거름이 되듯 수많은 실패를 밑거름 삼아 단 하나의 과학적 연구를 꽃피워왔다는 것이다. 이런 이유로 남 교수는 실패의 가치를 인정하고 그것을 토대로 다시 도전할 수 있는 문화가 우리 과학계에 자리 잡히길 바라고 있다. 하나의 연구가 어떤 세상의 논문이란 형태로 또 나가기 전까지는 그 앞에 정말 많은 또 과정이 있고 또 많은 사람들의 도움도 필요하고 공동 연구가 필요하거든요. 그래서 하나 하나가 어, 정말 어, 이 노력의 사, 어떤 노력의 산물로 탄생된 예술품과 같다는 좀 생각을 어, 가져요. 그래서 이렇게 아름다운 과학기 자체가 완성이 됐을 때의 모습은 굉장히 단순하고 아름답거든요. 근데 그 완벽한 과학을 추구하기 위한 어떤 진짜 피땀 어린 장인 정신을 가지고 계속 이렇게 노력하는 모습 자체가 어, 이 과학의 어떤 길이라고 생각이 들고. 자신이 과학적 연구 성과를 이뤄내는 과정이 하나의 예술품을 탄생시키는 것과 같다는 남기태 교수. 어떤 소재를 발견해서 아이디어를 얻고 그것을 전혀 새로운 창조물로 탄생시키는 것. 그 과정이 예술과 무척 닮았다는데. 실제로 그는 평소에도 다양한 예술 작품에 관심을 갖고 그로부터 수많은 영감을 얻고 있다. 금 입자의 울림 현상으로 인해서 그게 이제 전자들이 그 울리는 현상들에 의해서 아까 신기한 과학적 현상들이 나오는데 어, 이 안에서 이 하나하나가 제가 만들고 있는 그 파티클 또 다른 원자 같고요. 그 안에서 빛이 울리는 것 같은 느낌이 들어가지고 이걸 제가 구매하게 됐고요. 마치 과학처럼 
원인과 결과가 명확하지 않은 것 같아요. 근데 확실한 거는 그런 좀 예술 작품을 통해서 어, 많은 어떤 영감을 주는 거는 분명한데 어떤 과학 작품처럼 A가 B다라고 말씀드리기는 좀 힘들지만 여러 조합들이 저 하나하나의 어떤 새로운 아이디어들을 만드는 데 굉장히 중요하다고 생각합니다. 그래서 사물을 통해 그 안에서 새로운 현상을 발견하고 다른 사람들이 미처 알아차리지 못한 원리를 깨닫는 것. 바로 이 즐거움이 과학의 미학이라 말하는 남기태 교수. 그는 앞으로도 이런 즐거운 발견을 통해 인류에게 닥친 에너지와 환경 문제들을 풀어나가는 길잡이가 되고 싶다고 말한다. 과학 연구 그 자체를 즐기며 자신의 모든 열정을 쏟고 있는 남기태 교수. 그런 그가 꿈꾸는 노벨상의 의미는 무엇일까? 뭐 그거 자체가 목표는 되지 않지만 뭐 굉장히 큰 어떤 도전을 주는 것은 어 맞고요. 첫 번째 중요한 것은 세, 최초 새로운 발견을 해야 한다는 건 맞습니다. 근데 거기에 또 머무는 것이 아니라 그거 자체가 사회적으로 또는 과학계에 큰 의미가 있어야 되는 것 같아요. 그래서 저도 어 지금 했던 것 중에 어 새로운 발견을 한 것은 맞지만 앞으로 해야 되는 것은 그것이 더 어떤 의미를 가지느냐 깊이 고민하고 그런 쪽에 대해서의 파급 효과에 대해서도 연구를 해야 되는 것이 저의 또 과제라고 생각합니다. 할리먼이 주목하고 있는 또한 명의 젊은 과학자가 있다. 바로 서울의 한 대학교에서 우리 몸속 면역 세포에 대해 연구하고 있는 최재민 교수다. 그는 최근 난치병으로 여겨졌던 자가 면역 질환의 새로운 치료법을 제시하며 전 세계의 주목을 받고 있다. 최재민 교수의 주요 연구 분야는 바로 면역. 많은 사람들이 알고 있듯 바이러스와 같이 질병을 일으키는 외부 항원에 대해서 우리 몸이 방어하는 현상을 말하는데 간혹 이 면역 체계가 오작동을 일으킬 때 심각한 질환이 나타나기 마련. 바로 이에 대한 치료법을 연구하고 있는 것이다. 전 세계적으로 많은 사람들이 자가 면역 질환을 실제로 가지고 있고 이제 면역 쪽으로는 면역은 나를 지키기 위해서 외부의 거에 대한 공격을 하는 시스템인데 이것이 나를 공격하게 됐을 때 굉장히 이제 비극적인 스토리가 생기는 거죠. 적을 봐야 되는데 내가 적인 줄 알고 나를 막 공격을 하게 되고 어, 이것이 평생을 나를 쫓아다니면서 공격하니까 굉장히 괴로운 그런 질병이 되겠습니다. 자가 면역 질환은 바이러스를 공격하는 면역 세포가 나와 같은 편인 내 몸속에 또 다른 면역 세포를 공격하면서 생기는 질환으로 익히 알려져 있다. 현재까지 보고된 자가 면역 질환의 종류는 대략 100여 가지. 흔히 류마티스 관절염과 아토피, 괴양성 대장염, 크롬병, 루프스병 등으로 나타나는데 저마다 다른 질환 같지만 알고 보면 모두 면역 체계에 혼란이 생긴 것으로 비정상적인 면역 세포, 일명 T세포가 원인이 되는 질환이라 할수 있다. 우리가 외부의 병원균을 만났을 때그 병원균에 대해서 적응을 해가지고 아주 딱 맞는 항체를 만들어낼 수 있게 이 T세포가 어, 이렇게 사령관처럼 지시를 내리는 역할을 해요. T세포가 명령을 잘못 내리면 나를 공격해버리게 되는 거죠. T세포가 나를 어, 적으로 인식할 수 있는 그러한 세포기 때문에 자가 면역 질환에 있어서 T세포는 원인이 되는 그런 세포가 됩니다. 자가 면역 질환을 일으키는 T세포가 왜 오작동을 일으키게 되는지 원인을 알수 없었기에 그 치료법 역시 찾기 어려웠던 상황. 그런데 최재민 교수는 유전체 분석을 통해서 T세포와 관련해 아주 중요한 사실을 한 가지 발견할 수 있었다. T세포가 바이러스를 공격할 때 주변에 있던 방관자 T세포들도 함께 공격에 나서 심각한 염증 반응을 일으킨다는 사실이다. 이 기억하고 있는 세포가 시작을 하지만 옆에 있는 것들이 함께 덩달아 싸워줌으로써 어떤 굉장히 그 강한 면역 반응을 나타낸다는 것이고 왜 그런 질병까지 나타낼 수 있느냐라는 것을 설명할 수 있는 방향이 되어서 그런 연구의 의미가 있습니다. 
자가 면역 질환의 치료법을 찾는 데 있어서 아주 중요한 열쇠를 찾아낸 최재민 교수. 그는 최근 자가 면역 질환의 신약 개발을 위한 연구에 집중하고 있는데 실험주에서 면역 세포가 가장 많이 모여 있는 장기인 비장을 추출, T세포만을 분리해낸 다음 다양한 신호물질을 넣어 면역 반응 실험을 진행하고 있다. 이것은 세포와 생체 내에 약물이 잘 전달될 수 있는 방법을 찾고 염증을 억제할 수 있는 일명 조절 T세포를 증가시켜 자가 면역 질환의 염증 반응을 줄여가기 위한 연구다. 비장에서 T세포를 꺼내서 이 TH17으로의 T세포를 분화시키는데 그 와중에 어 저희가, 처, 저희가 만든 물질이 어 조절 T세포로 이제 만들어질 수 있게끔 이런 효과가 있는지를 확인하려고 하고 있습니다. 오랜 연구 끝에 자가 면역 질환 중 하나인 다발성 경화증 치료 후보 물질 개발에 유의미한 성과를 내고 있다는 최재민 교수. 암을 포함한 난치성 자가 면역 질환 치료에 새로운 가능성을 제시하고 있는데 그가 이런 성과를 내기까지 원동력이 된 것은 무엇이었을까? 다른 사람은 여기까지만 이해하려 하는데 여기를 좀더 좀만 더 파보 파보는 그런 약간 집요함 네, 그런 걸 갖고 해보는 거거든요. 만약에 이제 눈이 막 쌓여 있는 어떤 길이 있는데 아무도 여기 발자국이 하나도 없어요. 저쪽은 발자국이 많아. 왠지 저쪽은 길 같아. 절로 가야 될것 같아. 근데 여기는 발자국이 하나도 없는데. 내가 여기에 발을 내딛을 수 있느냐. 용기가 필요한 거죠. 나는 내가 볼때 여기 절로 가야 될것 같은데 왜다 절로 갔지? 이럴 수 있는 용기가 필요하고 자신감도 필요할 것 같아요. 남들이 가지 않은 길에 도전하고 남들이 어려워하는 문제에 집요하게 매달려 결국 풀어낼 수 있을 때 과학자로서 가장 큰 보람을 느낀다는 최재민 교수. 그런 그의 열정이 쌓여갈 때 한국인 노벨상 수상의 가능성 역시 조금씩 높아지지 않을까. 아, 내가 하는 연구가 노벨상 못 받더라도 어, 뭔가 의미 있는 연구를 어, 내가 하나쯤은 해야 되겠다. 어, 교과서에 한 줄이라도 쓸수 있어야겠다. 이제 그런 것들이 쌓였을 때또 그런 사람들이 많아졌을 때 확률적으로 그런 분들 중에 어떤 분의 연구 업적이 노벨상을 받을 기회가 올수 있을 거라고 그렇게 생각을 하죠. 최근 전 세계가 주목하고 있는 젊은 과학자들 중에는 여성 과학자들도 적지 않다. 올해 노벨상이 더욱 뜨거운 관심을 받은 이유 역시 여성 과학자들의 선전 덕분이었다. 특히 지금까지 노벨 물리학상을 받은 여성 과학자는 1903년 마리 퀴리를 시작으로 단 3명. 120년 역사에서 네 번째 여성 수상자라는 점이 흔치 않은 일이기에 세간의 이목을 끌었던 것이다. 유독 여성에게 있어 과학 분야 수상의 문턱이 높았던 노벨상. 과거 남성 연구자들이 주도했던 과학계에 여성은 과학을 할수 없다는 편견이 가득했다. 이러한 분위기 탓인지 과학 분야에선 여성 연구자들이 많지 않을 뿐만 아니라 공헌을 하더라도 제대로 인정받지 못했다. 시대가 변화할수록 나아지고 있지만 성차별 문제를 완전히 극복한 것은 아니다. 여성에게 과학은 어려운 학문이라는 인식에서 벗어날 수 있는 방법은 없을까. 우리 사회에 퍼진 유리천장을 깨고 과학기술계의 여성 리더들을 양성하기 위해 힘쓰는 김소영 교수를 찾았다. 그녀는 과학기술 분야에서 여성 인재들의 진출과 활동을 넓히기 위해 성장 사다리 정책을 내놓은 과학자다. 성장 사다리 정책이란 단기적 연구 활동과 고용 불안 정서, 경력 단절 등의 문제를 개선해 여성 연구자들의 리더 활동을 촉진하기 위한 정책이다. 그 결국은 과학은 수월성 게임이기 때문에 끝까지 남기 위해서는 그만큼 연구 역량을 쌓고 그 연구 업적을 쌓아야 되는데 그러기 위해서는 이제 여학생들이나 여성 연구자도 남성 연구자와 비슷한 식의 사회 
그런 환경 속에서 경쟁을 시켜야 되는데 사실 그렇지 않잖아요. 출산이든 육아든 그러니까 그런 그뭐 일가정 양립이라는 게 어, 남성 연구자보다 여성 연구자한테 훨씬 크게 그 무게가 그큰 거죠. 연구라는 것은 하루아침에 결실을 낼수 없는 만큼 오랜 시간 갈고 닦는 인고의 과정이 필요하다. 하지만 우리나라 공공연구기관에서 20년 이상 지속하는 여성 연구자는 904명 남짓. 남성 연구자 7,600여 명에 비하면 턱없이 부족한 숫자다. 우리나라에서 수여하는 주요 과학상 현황도 2017년 기준 최고 과학기술 인상은 38명 중 여성은 단 1명. 젊은 과학자상은 83명 중 3명 정도에 그친다. 보이지 않지만 확실히 존재하는 장벽. 일과 가정 사이에서 한 명의 연구자로 인정받고 성과를 이루기까지 여성은 불평등을 감수해야 한다는 무게가 따른다. 과거보다 평등해졌다곤 하나 대부분 임신, 출산, 육아 등 가정에서의 무게가 여전히 여성에게 더 기울어져 있다는 의미다. 실제 여성 연구자들은 현실 속에서 이러한 한계를 어떻게 체감하고 있을까. 일단 어린 아이들 때부터 왜 그런 얘기 있잖아요. 여자는 수학을 못한다. 이런 통념 같은 것들이 굉장히 중요하다고 생각하거든요. 왜냐하면 아직 무엇인가 공부하기도 전에 너는 안될 거야. 너는 못하는 아이야. 라고 들으면 누가 열심히 하고 싶겠어요. 근데 그런 식의 그 환경에 자란 친구들은 그런 걸 갖고 있는 것 같아요. 난 여자니까 못해도 돼. 못할 수밖에 없어. 근데 이런 것들을 깨주는 어떤 문화? 아니 교육 환경이 진짜 중요한 것 같아요. 어렸을 때부터. 여성들이 출산을 하는 그 시기가 연구자로서 가장 생산성이 높아야 하는 시기랑 굉장히 겹쳐요. 그래서 30대 뭐 초중반 때 아무래도 성과가 가장 많이 나와야 그것들이 결과적으로는 임용이나 아니면 취직이나 이런 데더 긍정적인 영향을 주는데 굉장히 중요한 요소들인데 이제 그때 경력 단절이 생기면은 아 내가 다시 나의 원래 자리로 복귀하지 못하진 않을까 하는 우려감이 들고 연구의 성과가 가장 많이 나야 하는 시기가 어쩔 수 없이 출산의 시기랑 겹칠 수밖에 없다는 것들이 이제 되게 중요한 부분인 것 같습니다. 연구자로서 가장 집중해야 할 시기. 경력 단절의 위기에 놓일 수밖에 없는 상황. 특히 과학이라는 특수하고 전문적인 분야에선 복귀가 쉽지 않은 데다 복귀하더라도 연구에 집중할 수만은 없는 것이 현실이다. 일단은 여성들이 적으니까 이 진입 장벽을 낮춰서 수를 좀 늘려보자. 그러면 수를 늘린 이후에는 이 실제 여성과학 기술인들이 겪는 어려움들을 뭐 생활적인 측면에서나 그런 걸 어떻게 하면 은 하나씩 개선해 갈수 있을 것인가 이런 좀 단계적으로 저는 나아가고 있다고 생각을 해서 조금 더 많은 연구들이 이루어지고 좀더 많은 목소리들이 모여지면 은이 정책이 많이 보완돼 가지고 나아지지 않을까 기대하고는 있습니다. 2013년에 추계한 게 있는데 이게 거의 180조예요. 믿을 수 없죠? 근데 진짜요. 그래서 여성의 경력 단절로 인한 사회 경제적 비용을 180조 얘기하지만 그 중에서 특히 고경력의 고학력의 여성들이 그, 그 이탈되었을 때 거기에 또 투자된 소위 투자된 돈도 많을 거잖아요. 그래서 저는 어, 사회 경제적으로도 엄청난 낭비인 거죠. 목표치가 있지만 과학에는 성별이 없다. 연구는 더욱 그렇다. 하지만 그동안 우리 사회는 과학 분야의 여성 연구자 진출을 쉽게 허락하지 않았다. 뛰어난 인재가 없어서가 아니라 우리 스스로 가둬놓은 사회적, 문화적 통념에서 벗어나지 못한 탓이다. 오히려 과학 기술이 발전해도 문제가 있는 거예요. 이거는 다양한 그 관점의 그 여성들의 삶의 경험들도 있고 과학자로서의 그런 새로운 시각들도 있는데 그런 것들을 어, 포용을 못하면은 어, 굉장한 이제 후퇴인 거죠. 사실은 어떤 경제적인 그 손실도 있지만 과학적으로도. 어, 굉장히 문제가 있는 거죠. 과학의 발전에도 저해되는 거니까. 예. 과학은 수많은 아이디어와 학문적 탐구, 새로운 시각이 모여 더큰 시너지를 발휘한다. 남성과 여성의 구별을 떠나 전 인류의 다름을 인정하고 소외된 연구자의 환경을 개선하려고 노력할 때 과학의 획기적인 진보를 기대할 수 있다. 이것이야말로 
알프레드 노벨이 기대한 노벨상의 진정한 의미가 아닐까. 이러한 한계와 현실을 몸소 부딪히며 꾸준히 제 역량을 펼치고 있는 여성 과학자들이 있다. 그 가운데 우리나라 젊은 과학자로서 학계의 기대를 한 몸에 받고 있는 김혜영 교수. 그녀는 면역 질환에 대한 원인을 밝혀내고 질병과 면역세포와의 상관관계를 연구하는 의학 분야 과학자다. 이미 10여 년 전부터 선청성 림프구 세포라고 하는 새로운 면역세포를 연구해오던 김혜영 교수. 그 과정에서 선청성 림프구 세포가 천식이나 알레르기 같은 면역 질환을 유발할 수 있다는 점을 처음으로 규명했는데. 이러한 획기적인 성과 덕에 2020년 한림원이 선정한 최우수 젊은 과학자 중한 명으로 인정받았다. 저는 선천성 림프구 세포라고 하는 면역, 새로운 면역 세포를 어, 이 연구의 초기 단계부터 참여를 하였고 이제 이러한 세포가 알러직 리스폰스에서 어떤 반응, 역할을 하는지에 대해서 연구를 어, 한 10여 년 동안 지금 수행 중에 있습니다. 그래서 제 생각에는 이제 이런 연구에 어떤 오리지널리티가 있기 때문에 할리몬 멤버로 선정이 되지 않았을까라고 생각을 하고 있습니다. 선천성 림프구 세포를 발견한 것은 최근 면역학 분야에서 꽤 흥미로운 성과다. 선천성 림프구 세포는 우리 몸이 정상적인 상태일 때 조직의 항상성을 유지하는 사이토카인이라는 물질을 분비해 외부 침입에 빠르게 대응한다. 우리 몸의 방어 기전을 발현하는 또 다른 면역 세포인 셈이다. 이제 선천성 리프구 세포는 2010년도에 비교적 최근에 밝혀진 어떤 새로운 면역 세포입니다. 그래서 처음에 이 세포가 발견된 것은 이제 장 내에 있는 어떤 지방 조직 내에 원래 세포가 없다고 생각하는 조직인데 거기에 면역 세포가 존재한다는 게 처음 밝혀졌고요. 그래서 이런 세포가 뭔지를 이렇게 그 특징을 잘 이제 확인해 봤을 때 기존에 우리가 알고 있던 세포가 아니라 전혀 새로운 거다. 선천성 림프구 세포는 병원균에 대한 일차적인 방어를 담당하고 손상 조직의 복구 등을 담당한다고 알려져 있다. 하지만 김혜영 교수는 이 세포가 감염 등의 외부 자극으로 과도하게 활성화될 경우 우리 몸에 나쁜 영향을 미치는 물질이 함께 분비되고 이 물질의 일부가 염증 반응을 유발해 조직의 손상을 초래한다는 사실을 새롭게 밝혔다. 그러니까 이 세포는 약간 특이한 세포인 게 대부분의 면역 세포가 면역 기관이라고 하는 림프구나 뭐 비장이나 이렇게 흔히 들어보신 그런 면역 기관이 있어서 거기에 세포들이 몰려 있거든요. 면역 우리 반응을 담당하는 세포들이. 근데 이 세포는 우리 몸의 전체 조직에 분포를 하고 있어요. 그래서 피부 조직이라든가 뭐 점막 조직 이런 데 분포를 하고 있어서 이들의 분포 자체가 어떤 외부에서 어떤 병원균 같은 침입자가 침입을 했을 때 거기 조직에 있으면서 빠르게 반응해서 우리 몸을 방어한다든가 우리 몸의 항상성을 유지할 수 있는 중요한 역할을 하는 세포라고 생각이 되어 대전하고 있고요. 연구 초기 선천성 림프구 세포 연구는 감염과 관련된 급성 면역 반응에 국한되었다. 하지만 김혜영 교수는 선천성 림프구 세포가 과도하게 활성화될 때 일부 물질이 다량으로 분비된다는 사실에 착안해 천식과 알레르기 질환과의 상관관계를 조명했다. 사이토카인이나 호산과 같은 타깃 세포를 실험체 골수에서 분리하고 이들 세포를 활성화시킬 수 있는 약물 반응으로 항암 능력을 확인할 수 있는데 새로운 시각으로 접근한 이러한 연구 방향이 우리 몸의 방어 기전을 제어할 새로운 가능성을 열어준 것이다. 특정 선천성 리프구 세포를 활성화시킬 수 있는 그런 약물을 처리함으로써 그런 특정 선천성 리프구 세포에서 나오는 인터루킨9이라는 그런 신호 전달 물질들이 나오게 되는데 그런 물질들에 의해서 이런 호상구가 그런 활성화됨으로써 이런 항암 능력이 있는지를 먼저 확인을 하고자 
하는 실험을 진행하고 있습니다. 이 연구를 통해 김혜영 교수는 선청성 림프구 세포가 적응 면역 반응, 만성 염증, 대사 질환 등 생각했던 것보다 훨씬 다양한 측면에서 그 역할을 담당하고 있음을 알아냈다. 이 성과가 의미하는 건 단순한 사실 규명에 그치지 않는다. 선청성 림프구 세포 활성화를 조절할 수 있는 기전을 확립하게 될 뿐만 아니라 궁극적으로는 실제 우리 몸에 일어날 수 있는 질병의 발병을 막는 매우 중요한 단서가 된 것이다. 이 선청성 림프구 세포라는 것이 우리 몸의 여러 장기에 분포하고 있고 그 장기에서 중요한 역할을 담당하고 있기 때문에 이 세포를 조절하는 것이 우리 몸의 어떤 면역 반응을 조절하는 데 되게 중요하게 작용할 수 있다고 저는 생각을 하고 있습니다. 그래서 이 세포가 뭐 사이토카인이라는 어떤 물질을 분비해서 우리 몸을 조절하기 때문에 이런 것들을 잘 레귤레이션 할수 있는, 조절할 수 있는 방법들을 개발해서 어떤 우리의 질병 상황에서 치료제로 사용할 수 있는 그런 것들을 개발하는 것이 장기적인 목표입니다. 환자에겐 치료라는 희망이 되고 학문에 있어서는 크게 발전할 수 있는 밑거름이 되길 소망한다는 김혜영 교수. 오랜 노력과 열정 끝에 맺은 결실은 결코 헛되지 않았다. 이들의 수고로움이 언젠가 세계 곳곳에서 희망의 기술로 다시 만나게 될 날을 기대해봐도 좋을 것이다. 우리는 사실 과학이라는 명분 아래 이미 많은 혜택을 누리며 살아가고 있다. 세계는 스마트 시대라고 해도 과언이 아닐 정도인데 단순한 기계가 아닌 사람과 소통하고 사람에게 윤택한 삶을 제공하는 기술. 할리먼이 주목한 또한 명의 젊은 과학자는 바로 AI 전문가 서창호 교수다. 그의 이력은 과학을 모르는 사람이 봐도 꽤 화려하다. 인공지능 분야에선 이미 오래전 두각을 나타냈던 서창호 교수. 2014년엔 세계적인 검색 서비스도 능가할 검색 엔진을 개발해 놀라움을 안겼다. 기존 데이터베이스 기반과 달리 실시간 알고리즘을 적용해 검색의 정확성이나 속도 측면을 한층 더 높인 것이다. 인터넷상 개설된 웹사이트는 적게 잡아도 무려 10억 개 이상. 2014년 당시 실시간 검색 엔진을 이용하려면 중요한 순서대로 집계하는 알고리즘을 활용해도 15분이라는 시간이 소요된다. 때문에 방대한 데이터를 수집해 이중 미리 저장한 데이터를 우선적으로 보여주는데 이것이 지금 우리가 사용하는 데이터베이스 기반 검색 방식이다. 이게 비실시간이다 보니까 막뭐 웹사이트도 막 변할 수 있잖아요. 그리고 특히나 이제 뭐 뉴스 같은 거 최근 뉴스 같은 거를 보여주지가 보여주는 좀 장애가 있어요. 그래서 실시간으로 검색 엔진 하는 게 중요한데 그때 당시 2014년도 당시 10분에서 15분 사이가 걸립니다. 하나 찾아내는데 그 키워드 집어넣어서 관련된 웹사이트 한 20개 정도 보이는데 그 연구를 한게 저희 연구고요. 실시간으로 검색했을 때 이제 저희 같은 경우는 한 3초 정도 걸려가지고 결과를 뽑아낼 수 있는 그러한 랭킹 알고리즘을 만든 거죠. 최근 5년간 인공지능 국제학회 논문을 16편이나 써낸 서창호 교수. 뿐만 아니라 정보통신 분야에선 40년이나 풀지 못했던 난제를 해결하며 말 그대로 학계에 박혀있던 통념을 완전히 뒤집었다. 정보이론 학회 등에서 여러 상을 휩쓴 그의 논문은 세계 학자들의 연구 논문에 1,100번 이상 인용됐을 정도. 이런 그가 현재 열정을 쏟고 있는 대상이 바로 AI, 인공지능이다. 2012년, 13년도에 알파고다 뭐다 해가지고 딥러닝 이런 말 들어보셨잖아요. 그럼 혁명이 일어났거든요. 아, 그거를 보니까 이제 아, 이게 자연지능을 버그, 자연지능의 버금가는 혹은 능가하는 인공지능이 나오는 시대가 도래가 되겠구나라는 생각이 들어서 좀더 관심을 갖게 됐고 매력을 느끼기 시작했다 이렇게 좀 말씀드릴 수 있게 됐고요. 그리고 이제 제가 
그 수학적인 배경 지식이 어느 정도 있었기 때문에 이 분야를 연구하는 걸로도 뛰어들어가면 어느 정도 재미난 연구할 수 있겠다 싶어서 제가 연구를 하게 됐습니다. 그의 최근 연구 성과는 바로 자율주행 자동차 충돌 예측 시스템이다. 다양한 사고 상황에서 인공지능을 이용해 구체적이고 정교하게 사고 예측 정보를 얻는 기술을 고안한 것인데 충돌 장면 데이터를 원하는 만큼 얻을 수 있어 우리에게 일어날 수 있는 다양한 형태의 인명사고를 획기적으로 낮출 수 있게 됐다. 인공지능 시스템을 성능이 좋게 만들려면 은 데이터가 많아야 돼요. 빅데이터. 근데 문제는 뭐냐면 지금 차량 충돌 예측 시스템이잖아요. 그러다 보니까 충돌하고 관련된 데이터가 필요한 게 문제예요. 저희가 좀 고민을 많이 했어요. 그래서 저희가 어, 구상한 방법이 이어지고 화면에 보시는 것 같이 게임을 활용한 건데요. 그 안에 여러 가지 사고 장면을 연출을 했어요. 연출을 하고 이제 그 데이터를 모아서 차량 충돌 예측 시스템을 만든 게 요즘 화면에서 보고 계신 시스템이라고 보면 될것 같습니다. 차량 충돌 예측 시스템은 차량 주변 상황을 살펴서 위험 여부를 파악하는 것이 중요하다. 때문에 일어날 수 있는 차량 사고 환경을 인공지능이 최대한 다양하게 습득하는 것이 필수다. 단순히 충돌의 위험이 가장 큰 차량을 발견하는 것으로 끝나는 게 아니라 차체와 바퀴의 각도, 속도를 분석해 어느 정도의 확률로 얼마나 시간이 흐른 뒤 충돌이 일어날지 예측값을 산출한다. 4차 산업과 관련해 자율주행 자동차의 개발과 보급이 탄력받는 요즘. 차량의 안정성 및 사고 안전 측면에서 보다 정확하고 효율적인 기술이 필요한 시점이다. 차량 충돌 예측 시스템이 주목받는 가장 큰 이유다. 규칙하고 어긋난 장면들이 하다 보면 주행하다 보면 규칙하고 어긋난 장면들이 많이 나오거든요. 그런 그런 장면들에는 오동작을 할수 있기 때문에 위험한 거죠. 자율주행 시스템의 가장 최우선이 안전성이거든요. 근데 위험하게 판단하면 굉장히 위, 안 좋은 거기 때문에 그걸 보장하려면 어떠한 장면이 와도 이거를 능동적으로 잘뭐 동작할 수 있는 그런 시스템. 그거는 이제 인공지능 시스템의 장점이기 때문에 그 인공지능 기반의 자율주행 시스템으로 가는 거는 어 필연적인 것 같다라는 게 이제 저희 개인적인 생각입니다. 흔히 사람들은 인공지능을 기술이라고 말한다. 사실 인공지능은 생명체의 지능을 기계화한 것으로 뇌과학에 가깝다. 우리가 세상의 문제를 수치화하고 이를 수학적 공식으로 풀어내 검증하는 것을 계산이라고 하듯이 인공지능은 기계 학습을 통해 확률, 통계, 미적분 등의 수학적 계산을 스스로 처리한다. 결국 인공지능은 수학의 집합체이자 기초과학의 산물이라는 뜻이다. 인공지능 분야도 마찬가지고 컴퓨터 과학이라는 분야도 마찬가지고 1940년대, 50년대 그때 나온 분야거든요. 그러니까 그때는 뭐 그런 거 자체 컨셉 자체가 없기 때문에 아예 사람들이 그걸 과학이라고 생각을 안 했겠죠. 근데 그것도 알고 보면 과학이거든요. 인공지능도 끝내 아는 건데 뭐를 알아서 만드는 거냐? 자연지능 통해서 자연지능을 알므로 통해서 그걸 기계로 만들겠다라는 것밖에 없거든요. 그거에 맞게 이렇게 융통성을 갖고 사람들이 바라봐야 바라보는 게 맞지 않은가 이제 그게 좀 유연한 생각이 아닌가 이런 생각을 해봅니다. 이론에 매달리기보단 실생활에 적용할 수 있는 연구를 추구한다는 서창호 교수. 그의 연구 과정에서 드러나는 신념은 다름 아닌 과학의 영향력이다. 나 혼자 만족하는 연구가 아니라 우리 사회 그리고 일상과 어울려 사람들에게 어떤 편의를 줄수 있는가. 이것이 바로 그가 생각하는 과학자가 지녀야 할 연구의 진정한 가치다. 펀더멘탈, 아는 거에 초점을 두는 연구를 하는 것을 한 극단으로 보고 있고요. 두 번째는 뭐냐면 그 아는 이유가 세상 사람들하고 잘 살려고 아는 거거든요. 임팩을 주려고 아는 겁니다. 그 임팩을 주는 연구에도 엄청난 노력을 쏟고 있습니다. 자율주행이다, 뭐 AI 헬스다 관련된 연구는요. 두 번째 양, 두 번째 극단이라고 보시면 될것 같고요. 알매에 있어서 저의 열정이 있기 때문에 이 자연지능을 아는 데 많은 열정이 있고요. 
자연지능 아는 걸 바탕으로 인공지능을 만들려고 하는 그런 노력이 있습니다. 지금껏 주목받아온 노벨상 수상은 자연과학 계열에 치중되어 있는 것이 사실이다. 하지만 인간의 자연지능을 인공적으로 만들어내는 것이 결국 과학과 연결되고 이를 통해 얻는 인류의 편의가 지금 우리의 삶을 보다 윤택하게 한다면 인공지능 분야에서의 노벨상 수상 소식을 조금은 기대할 수 있지 않을까. 과학의 수준은 점차 높아지고 하루가 다르게 발전한다. 세상의 모든 근본과 이치가 과학과 맞물려 있기 때문이다. 인류의 더 나은 삶을 위해 더 깊이 파고들 수밖에 없는 분야. 그리고 과학으로 묶인 공동체 안에 각자의 자리에서 의지와 열정의 심지를 불태우는 젊은 과학 영웅들이 있다. 자신만의 가치관을 무기삼아 앞으로 나아가는 이들이라면 우리나라 노벨상 수상의 가능성은 언제나 열려있을 것이다.